fear was an attempt to make a uh, um, mainstream um, thriller horror film and um, with the elements of the Southern Gothic. And um, Night of the Hunter um, basically uh, is a film one cannot um, avoid as an influence in any, in any way, uh, particularly the performance of Robert Mitchum. Sì, semplicemente Cape Fear è un tentativo di entrare nel mainstream del genere horror, thriller, anche con un gusto un po' gotico del sud, mentre invece Night Hunter è un film la cui influenza non si può in nessun modo eludere senza considerare la straordinaria recitazione di Robert Mitchum. Uh, it was more of an exploration for me of um, the, um, a, a film permeated with fear and this sense of, of um, penitence uh, that for some reason, um, we never know exactly why, there's an innate guilt in the, the family itself and they have to work that guilt out somehow. And Max Cady is the, the thunderbolt that comes in who forces that to happen. Um, but in Night of the Hunter, it, it, it owes everything to Night of the Hunter, there's no doubt about it. È un tentativo di esplorare nel film uh, la paura che permea ogni momento e anche un senso di penitenza, di, espi di espiazione, senza sapere bene perché c'è questo senso di paura innato che è all'interno della famiglia. E poi arriva lui che come un, un, un tuono, uno schianto, tira fuori tutta questa, questa paura. Quindi è senz'altro il film da tenere da conto. Again, uh, Night of the Hunter, I, when I couple these, I don't, I, don't, uh, I don't expect you to think I think they're as good as, because Night of the Hunter is a masterpiece on this level. You know, you can't reach there, you know. So, yeah. Night of the Hunter, quando ti ho dato questi titoli non, dovevi non devi assolutamente pensare che sono due film, uno tanto buono quanto l'altro, perché Night of the Hunter è un capolavoro irraggiungibile. Scuse, sono buone per far vedere cenere e diamanti di Vaida. Any excuse to show Vaida's films, and Skolomowski, and Polanski, and Morgan Stern, and the whole Polish cinema, but primarily Vaida's Ashes and Diamonds struck me so strongly. The main character, played by Chabulski, is very similar in this situation as Leo DiCaprio is in uh, Departed. Tutte le scuse sono buone per vedere un qualunque film di Vaida, ma anche di tutta l'altra scuola del cinema del polacco, Polanski compreso. E, veramente un film eh, cenere e diamante che mi ha colpito profondissimamente e il personaggio principale Cibuski assomiglia molto a Leo DiCaprio in uh, The Departed. Yes, the moment that he finally finds a way through his agony, through a love, um, he has to be sacrificed in the same way Cibuski is in Ashes and Diamonds. Il momento in cui trova finalmente una via di fuga dalla sua angoscia nel, nell'amore, quest'amore deve essere sacrificato, è uguale al sacrificio di Cibuschi.